Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme d'un marin du RBFM, régiment blindé de fusiliers marins de la 2e DB du général Leclerc. Avant toute chose, je dois préciser comme d'habitude certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous évitera d'acheter des magazines spécialisés, des livres ou même de rechercher sur internet. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de cette vidéo. Peut-être que le débat pourra avancer comme ça. Et si vous avez des remarques, peut-être que vous en savez plus que moi. Il existe de nombreuses configurations possibles pour cette tenue, mais je choisis de vous présenter uniquement ce que je porte pour vous épargner une vidéo qui durera 2 heures. Vous retrouverez l'intégralité des éléments que je présente dans cette vidéo dans la description avec le timing correspondant. Le régiment blindé de fusiliers marins, ou RBFM, est créé en septembre 1943 sous le commandement du capitaine de corvette Raymond Magiard. Son effectif provient principalement du personnel du bataillon de Bizerte officiers compris, et dont l'effectif est issu de la marine de guerre française en Afrique du Nord, qui était sous le régime de Vichy avant le débarquement anglo-américain, de marins capturés par les Anglais à Madagascar et d'évadés de la France occupée. Malgré que l'unité soit composée de marins, le RBFM n'est pas une unité des forces navales françaises libres, car il a été créé après le 3 août 1943, date de fusion des forces maritimes d'Afrique du Nord et des FNFL, en théorie, après cette date, il n'y aura plus qu'une marine nationale. C'est le 9 décembre 1943 que les tenues américaines sont perçues. Au même moment, le régiment est équipé d'engins blindés qui remplacent les mules et le matériel des désuet. Mais il a fallu attendre le 9 avril 1944 pour que le RBFM puisse percevoir ces fameux véhicules tant demandés. 36 TD M10, tank destroyer chasseur de chars, 25 scout car M3 A1, 6 Aftrak M2, 3 Aftrak M3, quelques motos et bien sûr des jeeps. Le RBFM est intégré à la 2e division blindée du général Leclerc le 12 avril 1944. Le régiment rencontre le général Leclerc le 14 avril 1944, mais ce dernier n'est pas très chaleureux. Le régiment lui a été imposé par le général de Gaulle d'une part, et d'autre part, Leclerc reproche aux marins d'être restés fidèles à la marine, donc au régime de Vichy. Leclerc leur interdit donc le port de la fourragère de la Légion d'honneur, gagnée lors de la bataille de Dixmude en 1914 par les fusillés marins. Le RBFM arrive en Angleterre le 29 avril 1944 et, preuve de la confiance du général de Gaulle dans ce régiment, son fils, Philippe de Gaulle, y est intégré avec le grade d'enseigne de vaisseau de première classe. Il faut cependant attendre la nuit du 2 au 3 août pour que le RBFM et la 2e DB touchent le sol de France, sur Utah Beach à Saint-Martin-de-Varville. C'est le 12 août 1944 que le régiment enregistre sa première victoire contre un panthère et des camions d'infanterie. Le régiment continue à être engagé dans plusieurs batailles, engrangeant plusieurs victoires et capturant de nombreux soldats allemands. A partir du 24 août, la 2e DB peut entrer dans Paris sur trois colonnes. Une par la porte de Saint-Cloud, une par la porte d'Orléans et la dernière par la porte d'Italie. Les affrontements seront rudes, mais les Allemands, après avoir subi de nombreuses pertes, se rendent petit à petit. A noter divers incidents liés à des tireurs isolés, provoquant la panique chez les Parisiens en liesse. La cinquième colonne de l'hôtel du Crillon en a fait les frais. En effet, un des tireurs ayant pris au premier degré l'expression « c'est la cinquième colonne qui nous attaque ». C'est un des chars du RBFM qui arrivera le premier sur la place de l'Étoile. Le régiment blindé de fusiliers marins quitte Paris le 8 septembre, direction l'Est. Depuis la Normandie, ils ont détruit plus de 60 chars ennemis, eux n'en ont pas perdu 10. Suite à la bataille de Domper, le général Leclerc autorisera le régiment blindé de fusiliers marins à porter la fourragère de la Légion d'honneur, justifiant ainsi les actes de bravoure du régiment. La 2e DB et le RBFM atteignent la Lorraine et à l'aube du 13 novembre 1944, ils enregistrent trois victoires contre des panthères sans enregistrer la moindre perte. Le régiment blindé de fusiliers marins participe à la libération de Strasbourg, toujours en pointe, permettant tout d'abord la capture du général allemand Brune, qui sera envoyé auprès de Leclerc. Puis ils se distinguèrent par un gros coup d'éclat le 23 novembre 1944 à la caserne des gardes de Strasbourg, capturant 300 soldats et 15 officiers allemands sans subir la moindre perte. 
La deuxième division blindée du général Leclerc participa brièvement à la contre-attaque des Ardennes avant de revenir vers la poche de Colmar le 18 janvier 1945 pour la liquider. Cette fois, des pertes sont à déplorer du côté français, notamment à Grusenheim, avant que le RBFM ne soit relevé par la 5e division blindée française. En avril 1945, une opération est mise en œuvre par l'armée française pour libérer Royan, avant de se diriger vers l'Allemagne en mai 1945 et de prendre Berchtesgaden, toujours au sein de la 2e DB du général Leclerc. Après la fin de la guerre, le régiment blindé de fusils et marins défilera le 18 juin 1945 à Paris et le général Leclerc fera ses adieux à la 2e DB le 22 juin 1945. Pour info, le régiment blindé de fusils marins participera à la guerre d'Indochine. Comme tous les engagés de la 2e division blindée, les soldats français étaient équipés à l'américaine, ceux-ci récupérant des stocks de matériel inutilisés ou encore disponibles dans les magasins US en Angleterre. Les français choisissaient alors de personnaliser leur tenue avec une coiffure représentant leur corps d'armée, ainsi que les insignes cousues sur la veste M41. L'arme en dotation était la carabine USM1, mais il pouvait arriver de retrouver des Thompson auprès des gradés. Le pantalon moutarde M37 était le pantalon réglementaire de l'armée américaine durant la seconde guerre mondiale. Il était donc normal d'en trouver en quantité dans les magasins d'habillement lorsque les français sont venus s'y équiper. Il dispose de quatre poches, deux latérales et deux sur les fesses, et des passants permettent d'y placer une ceinture réglementaire, ici le modèle pour la troupe. Le pantalon est glissé dans les guêtres, mais peut être également mis par dessus, les troupes blindées pouvant éviter ainsi d'accrocher les crochets des guêtres sur les écoutilles des véhicules au moment d'y passer le corps. Les brodequins sont ici en cuir lisse, donc de type 2, modèle daté du 21 novembre 1941. Elles furent utilisées pour les tenues de sortie, contrairement aux brodequins en cuir retournés, plus facilement utilisés au combat. Les français ont donc majoritairement retrouvé des brodequins en cuir lisse dans les stocks, associés avec des guêtres modèle M1938. Les brodequins sont dotés de 9 paires d'œillets, disposent d'une semelle en caoutchouc qui pourront être facilement abîmées, celle-ci ayant servi aux marins lors du débarquement de la 2 e division blindée début août en Normandie. Les guêtres M1938 seront distribuées à tous les soldats de la 2e division blindée, au même titre que les américains portant des brodequins. Elles s'attachent par un lacet, à fixer sur des crochets tournés vers l'arrière et placés à l'extérieur du mollet. Attention, le lacet peut se fragiliser avec l'utilisation. Notre marin a ici abîmé son lacet côté droit, il le remplacera dès que possible. Chemise réglementaire dans l'armée US, la chemise moutarde M37, surnommée ainsi par sa couleur, se retrouvait sur tous les soldats de la 2 e division blindée, qui la portait avec une cravate, cette fois non glissée entre les boutons. Celle-ci est réalisée en coton beige, et elle pouvait descendre plus bas sur le ventre, la cravate étant ici portée à l'américaine. La chemise moutarde M37 n'a pas de couleur officielle. 70 millions de chemises ont été fabriquées, les teintes vont donc varier d'un fabricant à l'autre. Elle dispose de deux poches de poitrine pour transporter le portefeuille contenant le livret militaire ou encore le livret médical. La taille se prendra autour de cou et sur la longueur du bras, avec éventuellement le tour de poitrine. Ne faites pas attention à la longueur, qui sera plus importante que nos chemises modernes. La veste M41 était portée par toutes les troupes au sol américaines, et donc largement réutilisée par la 2 e division blindée, lorsque la chemise moutarde n'était pas portée seule, avec les insignes placées dessus. Elle dispose de deux poches inclinées sur le côté, et le col ouvert permettait d'apercevoir la cravate, d'où son importance, les français voulant la porter même au combat. Il s'agit ici d'une reproduction chinoise ayant eu une couleur vert moche, mais son port régulier a permis à la couleur de s'éclaircir, la rendant plus réaliste. Des épaulettes sont placées aux épaules, permettant aux officiers d'y placer leur grade. Sur l'épaule, nous pourrons trouver l'insigne des fusiliers marins en deux parties. La partie courbée, dite « banane », sur laquelle est écrit « fusilier marin » est placée en haut, lorsque la partie de l'insigne avec les deux encres croisées est placée au milieu du biceps. Sur la poitrine gauche, on retrouve la pucelle spécifique au RBFM, quand, sur la poitrine droite, nous retrouvons la pucelle spécifique de la deuxième division blindée. Portés par défaut par tous les officiers sur leur tenue de sortie, les soldats pouvaient également porter la fourragère de la Légion d'honneur, autorisée par le général Leclerc après le 16 septembre 1944, lorsqu'ils sont en tenue légère, donc sans le brelage et avec le ceinturon avec l'équipement minimum. La particularité des fusiliers marins était de porter un bachi pour les différencier des autres corps de la 2 e division blindée. Le pompon était destiné, selon la légende, à amortir les chocs dans les coursives des navires. Les marins ont d'ailleurs créé une superstition auprès des dames, toucher le pompon porterait chance. Il ne s'agissait que d'une stratégie pour draguer. La légende, ici affichée, est « Marine Nationale », mise en circulation le 22 octobre 1943, quand avant nous avions FNFL. Attention, pas de légende fusilier marin pour le RBFM pendant la seconde guerre. Les troupes du RBFM étant une unité motorisée, le port des lunettes était vivement conseillé lors des déplacements en véhicule. 
Ainsi, on pouvait retrouver toutes sortes de lunettes, dont celles utilisées par les motocyclistes avant la guerre, soit le modèle M35. Il s'agit ici d'une paire de lunettes d'après-guerre, les originales auront marqué « inflammable » sur le verre. A savoir que le caoutchouc vieillit très mal et peut laisser des traces lorsque vous le portez. Ainsi, il faut laisser les lunettes à l'abri du chaud, sinon il va fondre, et du froid, sinon il va se craqueler. Elles peuvent être stockées dans une boîte prévue à cet effet. Comme nous partons sur de l'équipement américain, nous retrouverons donc le même type de brelage que pouvaient porter les soldats US de l'infanterie, à ceci près qu'ils étaient plutôt allégés en équipement, le RBFM étant un régiment de blindés. Ainsi, le reste des équipements, tels que le havre-sac ou les musettes, restaient dans les véhicules type GMC ou Half-Track. Le brelage était constitué d'un porte-chargeur de Colt 1911 A1, dans le cadre du port de cette arme, qui contient deux chargeurs, même capacité que le porte-chargeur USM1 présent à côté. La gourde M1142 ainsi que son car, glissée dans une housse M1110, est placée sur l'arrière gauche du ceinturon M36, sur lequel le brelage M36 sera fixé. Le holster en cuir brun est placé sur la droite et contiendra un Colt 1911 A1. Il s'agit ici d'une reproduction de la marque Donix, vous pourrez retrouver la revue dans la description. Sur l'avant, un First Aid Kit est glissé dans son étui M1924, de manière à avoir des pansements accessibles facilement. Sur un anneau du brûlage M36 sera placée une reproduction faite en impression 3D de la grenade MK2 A1. En dotation dans la deuxième division blindée, du fait que les américains ont préféré prendre les garants en priorité, la carabine M1 fut également adoptée par l'armée de Leclerc pour son plus faible encombrement que le garant. Elle fut produite par Winchester et Inland principalement, et elle fut l'arme individuelle la plus produite pendant la seconde guerre mondiale avec 6,3 millions d'exemplaires construits. Les chargeurs ont une capacité de 15 cartouches de 7,62 par 33 et pèsent 2,52 kg une fois chargés. Il s'agit ici d'une réplique d'airsoft de la marque Marouchine dont un bois RS d'après-guerre aura été adapté dessus. Attention au modèle de votre carabine, il vous faudra éviter le tenant de baïonnette, les 4 trous sur le garde-main supérieur ainsi que la hausse réglable. Nous sommes sur un premier type, il n'y a donc rien de tout ça, la visée se fait par un nuiton. Vous avez vu ici un ensemble moutarde, mais le pantalon ou la combinaison HBT pouvait se retrouver porté par les soldats français. L'ensemble des éléments que vous avez pu voir est de la reproduction, sauf le brelage, le bidon ainsi que les guêtres, d'où le lacet endommagé. Le bachi, les lunettes M35 et le ceinturon sont d'après-guerre, mais restent compatibles au seconde guerre sans problème majeur. Éventuellement, un casque M1 pourra être porté au combat, remplaçant le bachi qui restait dans le véhicule. Mais il était globalement peu apprécié de la part des français ces derniers préférant être facilement identifiés par la population locale. La carabine et le Colt 1911 A1 ont déjà été présentés dans des vidéos précédentes, vous pourrez retrouver le lien de revue correspondante dans la description de cette vidéo. Le pantalon moutarde M37 était le pantalon le plus porté par l'infanterie américaine durant la seconde guerre mondiale. Il était donc normal d'en trouver chez les marins français du régiment blindé de fusiliers marins qui ont pu avoir accès au stock laissé à disposition par l'armée américaine. Il est ici doté d'une ceinture US version troupe réalisée en toile tissée. Il ferme à l'aide de boutons et un rabat anti-gaz pourra se retrouver sur certains modèles. Deux boutons seront donc disponibles en plus. Le pantalon se glissait normalement dans les guêtres, mais il était possible de faire l'inverse, les troupes blindées ayant besoin d'éviter les éléments qui accrochent au véhicule. Récupérés de l'armée américaine, les guêtres M1938 viennent faire la jonction entre le pantalon moutarde M37 et les brodequins, de manière à éviter au sable et à l'eau de rentrer facilement dans la chaussure. Elle se ferme au moyen d'un lacet à passer dans des œillets et des crochets. Il faudra nouer le lacet à une extrémité de la guêtre, passer la sangle sous la chaussure, puis la fermer au moyen d'une boucle. Prenez garde à avoir du lacet de rechange, ces derniers s'usent rapidement avec les frottements lors du serrage du lacet. Les brodequins en cuir lisse ou brodequins de type 2 se retrouvent en majorité dans les rangs des marins du RBFM car ils ont globalement été délaissés par les troupes américaines qui ont préféré l'utilisation des brodequins en cuir retourné principalement. Elles ressemblent d'ailleurs étrangement aux bottes de saut. A vieux amateurs si vous souhaitez les cacher sous vos guêtres, bien que je ne le conseille pas, le cuir va s'abîmer. Vous avez devant vous des reproductions qui ont tellement vécu qu'elles vont prochainement finir sur mannequin. La semelle est en caoutchouc noir lorsque le reste de la chaussure est en cuir lisse marron. Utilisez du cirage marron de la marque Baran pour avoir cette couleur. La chemise moutarde M37 était, comme pour le pantalon du même nom, réglementaire dans toute l'armée américaine, donc distribuée en grande quantité dans les rangs français. Elle était surnommée ainsi en raison de sa couleur, évoquant la moutarde. Elle était donc appelée Mustard en anglais. Elle est dotée de deux poches, destinées à recevoir des petits documents précieux, les poches de la veste M41 n'étant pas d'une grande fiabilité, celle-ci n'ayant pas de fermeture. Elle est ici dotée d'une cravate en toile beige, ici nouée à l'américaine, mais elle pouvait descendre plus bas sur le ventre. 
la veste M41 était portée, une fois encore, par toutes les troupes d'infanterie de l'armée américaine. Il était donc, une fois encore, logique de la retrouver dans les magasins dans lesquels l'armée française, dont le RBFM, a été s'approvisionner. Cette veste est équipée d'un signe français, la pucelle de la 2 division blindée, la pucelle du RBFM et l'insigne des fusiliers marins présents sur l'épaule gauche. A noter qu'il est normal que la banane soit éloignée des encres croisées. Comme indiqué précédemment, deux poches obliques se trouvent sur le côté, idéal pour ranger ses mains plus que pour y stocker de l'équipement. Il s'agit ici d'une copie chinoise qui a été portée à de nombreuses reprises, lui donnant une couleur beige bien sympathique. Symbole de la marine nationale, le bashi était réalisé en laine bleue marine, muni d'une jugulaire blanche et d'un pompon rouge. La jugulaire est bien souvent placée sur le dessus, mais le vent, lors des transports en véhicule, pouvait faire voler le bashi. C'était donc le moment de la rabattre sous le menton. Le pompon était destiné, selon la légende, à faire amortisseur dans les coursives de bateau. Un vieux franc est placé dessous pour protéger le sommet du crâne des épingles du pompon, mais aussi, toujours selon la légende, à faire porter chance lorsqu'il est touché par une demoiselle. Les lunettes M35 sont en fait de la récupération de vieilles lunettes de motocyclistes d'avant-guerre. Comme les transports en véhicule peuvent se faire à grande vitesse, il était nécessaire de se protéger les yeux. Attention au caoutchouc de ces lunettes, il a tendance à très mal vieillir, d'où les traces sur mon bachi. La fourragère de la Légion d'honneur pourra être portée après septembre 1944, le général Leclerc ayant de nouveau autorisé son port, après les premières sanctions pour cadrer le RBFM dans sa division. Elle se porte sous la patte d'épaule gauche, et certains pourront même y placer la pucelle du RBFM à son extrémité. Le brelage porté par les marins du RBFM pouvait être très léger, comme un peu plus chargé. Voici la version la plus lourde que vous pourrez trouver. Le porte-chargeur de Colt 1911 A1 est placé à l'extrémité, sur le bouton pression disposé sur le ceinturon. Un porte-chargeur de carabine USM1 sera placé immédiatement à côté. La gourde M1942 glissée dans son car, puis dans la housse M1910, est fixée sur le flanc arrière gauche du ceinturon M36. La housse est une récupération d'un soldat US, comme l'atteste l'ancien marquage fait par l'ancien propriétaire. Un holster en cuir brun pourra être porté pour contenir le Colt 1911 A1 sur le côté droit du brelage. Ce dernier n'était pas systématique chez tous les marins. Un first head kit dans son putsch M1924 se retrouvera sur l'avant du brelage, de manière à être accessible facilement par un infirmier en cas de coup dur. Le tout sera supporté par un brelage M36, optionnel une fois encore en fonction de la charge du ceinturon. Sur ce brelage sera placée une grenade MK2 A1, reproduction faite ici en impression 3D. Les grenades n'étaient cependant que rarement portées, celles-ci restaient principalement dans les véhicules. La carabine USM1 étant l'arme la plus produite pendant la seconde guerre mondiale, il était donc normal d'en retrouver chez le RBFM, régiment équipé de blindés, donc devant disposer d'armes le plus compact possible. Elle est chambrée en .30 carbine, calibre spécifique pour cette arme. Calibre qui avait la réputation d'être particulièrement faible en puissance. Il s'agit ici d'une réplique d'airsoft de la marque Marouchine, vous pourrez retrouver la revue complète en suivant le lien présent dans la description de cette vidéo. A noter que le Colt M1011 A1 n'était pas systématique chez tous les marins, j'ai choisi de le porter ici pour aider tous les airsofters qui souhaitent disposer d'un backup. Il s'agit ici d'une réplique de la marque Tonix, le lien de la review est également dans la description. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee si vous voulez me soutenir dans cette aventure. Je remercie également mon cher ami Lupa pour son aide pour l'historique du RBFM ainsi que l'uniforme que je vous ai présenté. Allez voir dans la description, vous retrouvez également un lien d'une page Facebook où vous pourrez voir des photos de reconstitution. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniforme, de répliques de Nix, de répliques d'Airsoft ou de VIP. Salut